Zeliş? Ya beni görmezden gelecek kadar kızdın mı yani? Pardon, bana mı seslendiniz? Çıkaramadım ama. Ya yapma be kızım. Bak, o kolye meselesinde ben de Tufa'ya geldim. Ya, vah vah, ay kıyamam. Demek Tufa'ya geldin. Nasıl oldu sen şimdi yıldönümümüz için bana... ...kolye yaptırırken kuyumcu zeliş yerine emel yazdı, öyle mi? Vah vah vah ya, bir tek senin başına gelir bu biliyor musun? Ya sen var ya eskiden daha klas, daha şık yalanlar söylerdin. Ne oldu bir düşmüşsün sen, ha? Paslandın mı? Ya olur mu öyle saçma şey Zeliş? Ben niye Emel yazdırayım? Bak şöyle oldu. Ben şimdi kuyumcuya dünyanın parasını döktüm sana kolye almak için. Sonra Emel onu arabada, marabada bir yerlerde görmüş, kıskanmış... ...onu alıp yerine kendi kolyesini koymuş. Ayrıntılar beni hiç ilgilendirmiyor Kudret'cim. Sana yarına kadar müddet... ...o ben kurtulmadığın sürece... ...bir daha benim böyle karşıma çıkma. Zeliş. <gülüyor> ya bir şey daha diyecektim ama... ...evsiz kaldım be kızım. Yani şu senin evi bana kiralasan... He, ...hem aşk yuvamız da yabancıya gitmemiş olur. Ay bu ne yüzsüzlüktür ya. Bu ne yüzsüzlük ya. Ben ne diyeyim Haluk'a? Eski kocam benim evde kalacak mı diyeyim? Böyle, böyle geniş geniş mi konuşayım? Ya başlatma şimdi Haluk'tan. Ayrıca söylemezsen nereden bilecek herif? Ay Kudret, Allah'ını seversen bir kelime daha söyleme. Gerçekten dünyam kaldırmıyor ya. Sen git önce o emelden ayrıl, ondan sonra benden yat kat araba ne istiyorsan iste ya. Ay bu ne yüzsüzlük ya? Ah! Evet, çaylarımız da geldi. Ellerime sağlık. Ay, al bakalım canım. Aa, bebişim. Ay, ne oldu sana öyle ciddi ciddi? Hı? Gel bakayım buraya, gel bakayım. Ya, yılışma Emel. Emelciğim. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Bak. Sen çok özel ve de çok güzel bir kadınsın. <gülüyor> Abartma o kadar canım. <gülüyor> bir de bana bak. Saçlar tepeden dökülmüş. Surat desen şam şeytanı gibi. Yani demek istediğim şu ki... ...sen benden çok ama çok daha iyisin. Dur dur dur, dur. tamam. Ee, e, böyle ciddi konulara girmeden evvel... ...senin bana aldığın doğum günü hediyesini açalım. Heh. Hadi bakalım. <gülüyor> ya ne doğum günü hediyesi? Ya yine kendine benim adıma bir şeyler mi aldın? Merak etme. Bak. Bu seferki beleş. <gülüyor> Al bakayım şimdi bunu. Bana veriyor olmuş gibi ya. Ah! Kudret! Ay ne yaptın böyle? <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ne ola ki bu? Ah! Ah! Evet! Evet! Evet! Yüzlerce kez evet! Ya! Saçmalama kızım. Bak Emel, şu oyunlara artık bir son ver. Evlenmek mevlenmek yok. Öyle mi Kudret Efendi? Öyle mi? İyi. Çok güzel. Madem evlenmek falan yok, ilişkimizin ciddiye bindiği falan yok. Tamam o zaman. Yorgan gitti, kavga da bitti. Ben de senin sırdaşın olmaktan falan çıkıyorum yani o zaman. Zaten böyle adalet duygum içimde kek gibi kabarmış. Yani vicdanım hiç rahat değil. Ee, tamam ben de artık... Ağzımdan mı kaçırırım senin sırlarını? Gider birine içimi dökerim artık. Zaten ben araştırdım. O bir şube var. Oraya gidip söylüyorsun. Adamın ipini çekiveriyorlar. Gitti. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Kudret. İşte şimdi dediğin o şam şeydana benzedin ha. Ay sevgili. Şaka yaptım ben sana. Gel buraya ya, gel buraya. <gülüyor> Sen benim bir tanemsin. Ya saçmalım ayo. Ben seni hiç kalmazlar mıyım ya? <gülüyor> Neydi? Şimdi? 
Sen bana evlenmiş teklif ediyordun değil mi? Ha? Ha? Kudret. Sevgilim bunu yaz bir kenara. Yemin ediyorum. Çok tarihi bir an şu anda. Biz artık seninle resmen nişanlı bir çiftiz yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.